നമുക്ക് ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോൺ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ ചെയ്യാം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ അല്ലേ ആ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഒരു 2 ലാക്ക് ഒക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം അല്ലേ വണ്ടി അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ബലേനോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറവൂർ കവലയിൽ വരുന്ന വീൽസ് ആൻഡ് ഡീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി അധികം വണ്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ പേര് ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നോവ അതുപോലെ തന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി അധികം വണ്ടികളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടത് കൂടുതലും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്നോവ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി നമ്മളുടെ ഫിനാൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലോട്ടൊക്കെ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സിഫ്റ്റി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കെ എൽ ഫോർട്ടി ടു രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോഡലാണ് ഓക്കെ <laughs> 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 അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അത് മാത്രല്ല സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതൊക്കെ നമുക്ക് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത് പെട്രോളാണ് ഡീസൽ ഡീസൽ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതും വീണ്ടും ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ ഇത് ഏത് മോഡലാണ് ടെൻ മോഡൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണർ ഷോറൂം സർവീസ് ആണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്ലഡ് ഇത് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓ അടിപൊളി വീണ്ടും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ അല്ലേ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് ഈ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കൂടുതലും മൈലേജിന്റെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഡീസൽ ആണ് ഡീസൽ വേരിയന്റ് ആണ് ഓക്കെ
അത്യാവശ്യം ായിരം <laughs> 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 ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് വീണ്ടും നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ലോൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു എഴുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചാൽ മതിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന വാഗനർ എടുക്കാനായിട്ട് നാല് ടയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ടയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് സ്ക്രാച്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ ഇല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് കെ എൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു വാഗനറും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ സെയിം ആ ഒരു റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് കെ എൽ ട്വന്റി സെവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ഓണർ ഓക്കെ ഷോറൂം സർവീസ് ആണ് ായിരം <laughs> 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 ഓടിച്ചു പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ ഫാമിലി യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്റീരിയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇന്റീരിയർ ആണ് കേട്ടോ സീറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇന്റീരിയർ അല്ലേ സീറ്റ് കവർ ഒക്കെ നോക്കി നല്ലൊരു ബ്ലാക്കും റെഡും കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓടിച്ചു പഠിക്കാം ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഓടിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതൽക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അത്ര നല്ല ഫാമിലി യൂസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്രോൾ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈലേജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ ഓട്ടോ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നോക്കി നല്ല പുത്തൻ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയറൊക്കെ നോക്കിക്കേ നല്ല രീതിയിൽ ടയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് നമ്മുടെ ഹുണ്ടായിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് 
ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ടയർ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടി കാരണം സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അടുത്ത ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് നമ്മുടെ ടൊയോട്ടയുടെ ഇനോവയാണ് ഈ ഇടയായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരുന്ന ഒരു കാറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇനോവ എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി പേര് എൻക്വയറി ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലയിടത്ത് മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ കാരണം വളരെ എന്താ പറയുക റിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത് പിന്നെ ടൊയോട്ടയുടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും പേടിക്കാനേ ഇല്ല ഇത് ഇക്ക ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്നോവയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അവര് ഈ വണ്ടി കാണുക കാണുന്നവര് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കെ എൽ ഫിഫ്റ്റി ടു രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത് എവിടെ കോഴിക്കോട് ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാ നമുക്ക് ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ടയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്റീരിയർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ പൊന്നെ ഇന്റീരിയർ നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ അടിപൊളി ഇന്റീരിയർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇന്നോവ ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾ ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എനിക്കും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ സീറ്റിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇന്റീരിയർ ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ സീറ്റ് കവർ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു നീറ്റ്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൈസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സെവൻ ലാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടു ലാക്ക് ഒക്കെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് നമ്മുടെ മാർജ് സുസൂക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് ഇക്ക കുറെ സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് അതെ സ്വിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്കും ഒത്തിരി എൻക്വയറി വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മാർജ് സുസൂക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നരക്കാണ് <laughs> 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 കൂടാതെ കെ എൽ സെവൻ വണ്ടിയാണ് കുറെ പേര് കെ എൽ സെവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നോക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ വീൽസ് ആൻഡ് ഡീൽസില് നമുക്ക് ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആലോയ് വീൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്ക് കേട്ടോ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ടയറുണ്ട് ഒരു ആവറേജ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റും ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടയർ കുറച്ച് മോശമാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിക്കി ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു സബ്ബൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഡീസൽ അല്ലേ കാസലിയ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തിരണ്ടൊക്കെ മൈലേജ് ഇതൊക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നാണോ 
ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കസ്റ്റമർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീൽ സ്റ്റാൻഡേൽസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സബിന്റെ ആംപ്ലിഫയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ സീറ്റിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഹുണ്ടായിയുടെ ഇയോൺ ആണ് വൈറ്റ് ഇയോൺ ആണ് കേട്ടോ കെ എൽ ട്വന്റി വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ എവിടത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കായംകുളം അല്ലെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഓടിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലേ ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ഓണർ സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് ഇത് മാഗ്നൻ ആണ് കൂടിയ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ ആ അത്യാവശ്യം ആവറേജ് ടയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കേട്ടോ കെ എൽ ട്വന്റി വൺ ആർ ടു ഡബിൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ലൊരു നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ മാർജ് സുസൂക്കിയുടെ വാഗനർ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാഗനർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വിഫ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ കൂടുതലും ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കോട്ടയം രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി നല്ലൊരു അടിപൊളി അലോയ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പുത്തൻ ടയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എത്രയാണ് ഇന്റീരിയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ വണ്ടികളുടെ ഒക്കെ ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇന്റീരിയർ ആണ് എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും വീണ്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വാഗനർ തന്നെയാണ് കെ എൽ സെവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് എറണാകുളം വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതും കൊഴപ്പില്ല നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് ഈ ഫാമിലി യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഗനർ പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നാല് പേർക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഫിനാൻസിന് ഇപ്പൊ മേടിക്കാറ് നോർമലി കരാടിച്ച റെസിപ്റ്റ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ആണ് പിന്നെ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ലോൺ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മിനിമം സിവിൽ സ്കോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏജ് ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മേലെയാണോ പറയുന്നത് ഏജ് ഏത് വയസ്സ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത ഞാനൊരു കിഡിലും ബ്ലൂ കളർ വണ്ടിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മാരുജ് സുസുക്കിയുടെ ബലോനോയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ആൾഫല്ല <laughs> 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 നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഞാനിപ്പോ വെയിലത്തേക്കെന്നത് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ വണ്ടി വെയിലത്താണ് അതുകൊണ്ടിട
ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നീറ്റാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇൻറ്റീരിയറും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം പുറമേ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭംഗി ഇതേ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് കേട്ടോ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബലേനോയെ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബലേനോ അവൈലബിൾ ആണ് ടയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല വണ്ടിയല്ലേ ഗൈസ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാണുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ബലേനോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഓരോ വണ്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ പതിനേഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇപ്പോ സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ സിക്സ് സീറ്റർ ആണ് വണ്ടി നല്ലൊരു ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നേ കാലാണ് ചോദിക്കുന്ന വില ഒരു ഫുൾ ഫിനാൻസ് അവൈലബിൾ കൊടുക്കാം മൂന്നേ കാല വരെ പാസ് ആവും അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ നാനോയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കെ എൽ സീറോ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മോഡൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഷോറൂം സർവീസ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവറേജ് ആണ് ടയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ടയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്റീരിയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഹുണ്ടായുടെ ഐ ട്വന്റി ആണ് ഐ ട്വന്റി മാഗ്ന അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് കെ എൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് രജിസ്ട്രേഷൻ എവിടെ ചാലക്കുടി ഓക്കെ ഇക്ക വെയിലത്ത് കണ്ടോ കുറച്ചും കൂടെ കേറിയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലാണ് പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ വില ആറ് അറുപത് ആണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആറ് അറുപത് അല്ലേ എങ്ങനെ സിംഗിൾ ഓണർ സിംഗിൾ ഓണർ നമുക്ക് ഒരു ഐ ട്വന്റി ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ മൈലേജ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ലോ മൈലേജ് ആണ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് മൈലേജ് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ ലോങ് റൈഡിനൊക്കെയാണ് കുറച്ച് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ലോക്കൽ യൂസിന് കൂടുതൽ മൈലേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടയറും അത്യാവശ്യം ടയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്റീരിയറും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്റീരിയർ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ട്വന്റിയുടെ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഡിന്റെ എക്കോ സ്പോട്ട് ആണ് ഒരാളൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ എൻക്വയറി വന്നൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോരോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ കേട്ടോ 
ടയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ടയറ് ആര് ആവറേജ് ടയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വലിയൊരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൂടിയിട്ട് വരുന്നൊരു ഇൻറ്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നമുക്കൊരു ഫാമിലി യൂസിന് പറ്റിയ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ബൾക്കി ഫീല് നൽകുന്ന ഒരു വണ്ടിയല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഫോഡിൻ്റെ എക്കോ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കതിന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഏഴേ മുക്കാലാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അല്ലേ ലോൺ ചെയ്ത് കിട്ടും ലോൺ കൊടുക്കാം 7 ലാക്ക് വരെ ലോൺ കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോ ഫോർഡ് ഇപ്പ നിർത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോൺ സ്പോർട്ട് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കേ ഒരു 7 ലാക്ക് വരെ ലോൺ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ഓക്കേ ഡേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മാർജ് സുസൂക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസൈർ ആണ് കെ എൽ തേർട്ടി ടു രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ചേർത്തല രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീൽകപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടയറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഇന്റീരിയർ ആണ് സീറ്റ് കവർ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു നല്ലൊരു ക്രീം കളർ സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡേസ് അപ്പം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഷോറൂം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ പറവൂർ കവലയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം വരുന്നത് രാവിലെ എട്ടര മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ച ഓരോ വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഈ ഒരു ഷോറൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മിനിസ്റ്റ് ക